Hello， 大家好。嗯，是想说这句话，已经好久好久了。就是今天在这里给大家说一些心里话，因为我做做这个账号也已经有半年多时间了，然后之前也做了一个账号嘛，都一两年了，然后这又换了这个账号，算是做自媒体也有这么长时间了，然后也经历了一些风风雨雨。嗯，经历了一些不好的事情吧，就是现在这个账号算是俺老公俺俩现在在家在做，嗯，有好多朋友不太理解，就是你们家为什么不出去上班，然后为什么一直在家待着，然后欠了这么多钱，实际现在我就是想替他说几句话，嗯，你看一，我现在怀孕了，然后。也干不了啥重活，也干不了啥。妈五十多了，快六十了，年龄那么大，还得领着小包。然后家里看着是没有啥活，但是就那零零碎碎的各种活，还有各种重活。你想，俺妈也不能干，我也不能干，只能靠一个大男人来讨着苦力。嗯，所以说，嗯，现在让他在家，然后忙活这些事儿，还是比较好的一个选择吧。就第一开始，刚开始我自己做这个账号的时候，确实那个时候，就是有很多呃语言上啊什么上啊，就是有一些细节都没有注意到位，然后也没有什么起色。然后后来就是当音频圈加入，然后他会给我一些意见呀、啊，就像我我的有些什么小动作啦，他说这些不该，然后什么都会给我很多很多的建议。让我也也在跟着他一点一点的学习吧，也跟着俺俩在做这个账号，有慢慢慢慢一点一点的起色。不过在剪辑视频，就是后期剪辑这一块儿，也确实平时都遇到了不少的麻烦。你像是视频拍出来，我润色了、剪辑了，然后不管上传了，这些都会遇到很多很多的问题。然后就像，嗯，俺从那边搬过来之后，确实这个。因为俺这边大家都知道是在处于一个拆迁的状态，然后这个 WiFi 的话，上回拆扯过来了，不过扯了那个 WiFi 的那个线足足有四百米，然后所以他经常会断网，然后直到前段时间俺老公给我拿回来那个全民优达的卡，然后确实给我省了不少的力儿。之前我的卡就是一个月基本上的花费都会在一百二百，他最近这个卡又出了一个新的套餐，三十九块钱。流量可以无限制使用，然后它这个呃流量呢还不是那个定向的流量，不是说这个 A P P 可以用，那个 A P P 可以就不可以用，不是，它这个是所有的都可以用，而且它这个不是一个单纯的流量卡，还可以接打电话。你就像我之前办了一卡，我就不说名了，<笑>那个就是四十 G 封顶，然后就是。嗯，他限制了这些 A P P 可以用，其他的你再用还得另外收费。这个就是就是我。比较，呃，就是心里比较膈应的一个点儿。他在另外收费的话，一个月的那个花费，他又达到那么多了。所以说，这个还是嗯比较好的一个选择。如果就是家里我经常断网了，然后我就可以拿着那个卡，然后经常使用。他的这个网速也是非常快的。我这个卡就是俺老公在那个微信公众号里办的。如果就是大家有哪个朋友想要。使用的话，想要去办的话，可以在微信公众号里搜索，都可以直接去办了。他可以直接都给你移到家了，这个卡。实际现在我们在家也有，嗯，很多打算。虽然说俺俩拍视频是一项收入，但是对于我们现在来说是远远不够。然后所以说，我们打算在家也做一项额外的收入吧。现在目前暂定的是养殖。然后也有好多朋友说啊，就家里养了这些这东西，能赚个啥钱呀？因为俺也毕竟是刚踏入这个养殖这个行业，然后不敢弄，一下子弄太多。然后也听身边的其他人说啊，养殖嗯、呃、会容易赔钱啊什么什么的。所以说我们在一步一步的往这往这里踏。然后，嗯，我看有好多朋友也就是替我担心呢，啊，反正是又说好听了，然后又说不好听了。呃，大家说的所有的东西，我都我都看见了。嗯，今天给大家说这些心里话了，也都是，哦，我感觉我积攒了好久了。有时候看到一些就是
特别不好的评论，真的是委屈会再让委屈到哭。但是也有很多知心的大姐姐，然后给我私信啊，发微信了，不管什么的都会都会说嘛。这既然选择了这条路，这都是必须该承受的一些一些东西。听到这些话，确实心里也都释然很多。一路走来这么长时间了，也都差不多半年多时间，然后离不开大家的支持，也感谢大家一路以来对我们的宽容和理解。然后还有昨天，嗯，昨天给大家说的，就是等过几天那个限鸭蛋腌好了，会这一批鸭蛋会送给大家，就是全当是俺老公俺俩的一个心意吧。俺俩也没有什么能就是回馈大家的，就是。小小的聊表一下心意，然后到时候会开一个直播在家里，就是给大家聊天。聊天的过程中，就是会到时候会发个福袋呀什么的抽取，中奖的朋友都可以来找我领这个鸭蛋。我今天尝了一个，确实很好吃哦。